Hello students and welcome back to Canada Complete Knowledge Hub. Today we are discussing goods and service tax, unit 4 and part 4. And today's topic is composition scheme under section 10 of GST. And in this video we are also going to discuss what are the conditions which is applicable on composition scheme and what are the restrictions, who can opt composition scheme, how a person can apply for composition scheme and what are the advantages and disadvantages of composition scheme, what are the rate of composition schemes. So guys, if you are new on my channel and you have not subscribed Yarada yet, so do subscribe my channel and let's start today's video. So the question arises that what is composition scheme so let's discuss jaise ki hum pehle ke video mein discuss kar chuke hain ki gst mein kai baar bahut sare reforms hue hain composition scheme jab gst nahi tha to vat tha jab theek hai value added tax to us time bhi composition scheme tha composition scheme mein jo chote tax payer hote hain jinka jo annual turnover hota hai wo takriban 1.5 crore ke aas pass hota hai kyunki is amount ko jo gst council ki meetings hoti hain jab to unme isko sanshodhan kiya jata hai amended kiya jata hai to last jo tha wo 1 crore tha lekin isko baad mein sanshodhan kiya gaya 2019 mein amend kiya gaya to 1.5 crore hai तो जिनका एनुअल टर्नओवर जिनके बिजनेस का जिनके टैक्स जिनकी जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन का जो एनुअल टर्नओवर है वो 1.5 करोड़ है तो वो लोग कंपोजिशन स्कीम को यूज कर सकते हैं अडॉप्ट कर सकते हैं और इसमें क्या होता है कि इसमें बहुत सारे आपको टैक्स की जो रेट होते हैं उनमें छूट मिलती है जब आप जीएसटी के लिए जब आप टैक्स फाइल करते हो रिटर्न टैक्स रिटर्न आप टैक्स फाइल आईटीआर फाइल करते हो या आप इनपुट के लिए आप रिक्वेस्ट डालते हो इनपुट क्रेड यूज करने के लिए आप अगर कुछ भी कर रहे हो काम तो जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है तो उन प्रॉब्लम्स को इसमें रिजॉल्व किया गया है उन प्रॉब्लम्स को इसको इजी बनाया गया है छोटे-छोटे टैक्स पेयर्स के लिए क्योंकि जो बड़े टैक्स पेयर हैं ठीक है उनके अकाउंटेंट होल्डर होते हैं उनके पास में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो उनका अकाउंट्स वगैरह बाकी और सारी चीजें मैनेज करते हैं बट जो छोटे टैक्स पेयर होते हैं तो उनके लिए जो टीडीएस और जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसको कम करने के लिए जो गवर्नमेंट है जो जीएसटी अथॉरिटी है उन्होंने कंपोजिशन स्कीम लेके आए हैं उनमें कंपोजिशन स्कीम में आपको रेट की छूट मिलती है और इस स्कीम को वही लोग अप्लाई कर सकते हैं अडॉप्ट कर सकते हैं यूज कर सकते हैं जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ है लेकिन जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं या जो हिली एरियाज हैं जैसे हिमाचल प्रदेश वगैरह हो गए जम्मू कश्मीर हो गए फिर आपके नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जैसे असम मेघालय मणिपुर हो गया तो वहां पे जिनका टर्नओवर 75 लाख के आसपास है ना तो वो लोग इस स्कीम को यूज कर सकते हैं या अडॉप्ट कर सकते हैं या खुद को रजिस्टर कर सकते हैं इस स्कीम में इसका एडवांटेज वो ले सकते हैं तो गाइस जो मैंने अभी आपको हिंदी में एक्सप्लेन किया वही सेम चीज आपके स्क्रीन पर इंग्लिश में लिखा हुआ मैं एक बार आप लोगों के कन्वीनिएंट के लिए एक्सप्लेन कर देती हूं कि क्या चीजें हैं इसमें लाइक एवरी टैक्स रिफॉर्म इंडियाज गुड्स एंड सर्विस टैक्स will face various hurdles obviously the baat hai ki various hurdles ko ye face kar raha tha to iske jo difficulties hain inko uh, inko difficulties ko kam karne ke liye jo small tax payer hote hain wo log kafi zyada affected ho jate hain to unki difficulty ko kam karne ke liye small tax payer ke jo uh, tax compliance hote hain un jo process pura hota hai usko ease karne ke liye composition scheme ko laya gaya aur uh, this exist already exist under many pehle ka jo vat law tha na to usme already ye sari cheeze thi However, it is absent in uh, central law of service tax and excise. Halaki is jo service tax or excise duty wagara look pay karte the. Maha pe log is scheme ka benefit ne utha pate the. Lekin VAT jo purane law tha na JST ka, jisko VAT law ke naam se jana jata hai, value tax ke naam se, maha pe scheme thi. To beheral kani ka matlab ye hai ki composition scheme jo hai, wo logo ka jo JST ke jo taxpayer hote hai na, taxpayer ke unko kafi simplize kar deta hai kafi ease kar deta hai unke liye is composition scheme ke andar antargat mein small tax payer hote hain unko tds gst ki jo formality hoti hai unse rahat mil jati hai aur unko ek fixed rate ka jo turnover hota hai utna hi unko gst pay karna padta hai matlab jo unka turnover hota hai na uske upar ek fixed rate unko pay karna padega utna aur ye scheme ko koi kaun adopt kar sakta hai sirf wahi tax payer adopt kar sakte hain jinka jo turnover hai wo 1.5 करोड़ है या उससे कम है तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स या हिमाचल प्रदेश वगैरह में 75 लाख है और क्योंकि इसमें अमेंडमेंट होते रहते हैं तो सीबीआईसी ने जो लेटेस्ट अमेंडमेंट किया था तो 1.0 था मतलब लास्ट जो लिमिट थी बट उसको बढ़ा करके 1.5 करोड़ कर दिया गया देखा जो मैंने आपको हिंदी में बोला था वही सेम चीज इसमें इंग्लिश में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास में ये कंटेंट होना चाहिए इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया 
देन नेक्स्ट इज कंपोजिशन स्कीम इनेबल्स स्मॉल टैक्स पेयर मतलब जो छोटे छोटे जो टैक्स पेयर होते हैं ना स्मॉल टैक्स पेयर तो उनके लिए कंपोजिशन जो स्कीम है वो क्या करती है वो फाइल अ सिंगल क्वार्टरली रिटर्न इन प्लेस ऑफ मल्टीपल मंथली रिटर्न जैसे कि जो जी रिटर्न होते हैं आप अगर मंथली फाइल करते हो ठीक है तो आपको मंथली फाइल नहीं करना है अगर आपने कंपोजिशन स्कीम के अंदर में आप आते हो तो आप क्वार्टरली अपना रिटर्न फाइल करोगे ठीक है फिर मतलब मंथली हर महीने में नहीं करोगे आप हर तीन महीने में एक बार करोगे समझ रहे हो ना तो इससे क्या होगा कि आपका जो हर महीने का जो प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्सिटी टी है ना ये सारा चीज़ आपका ख़त्म हो जाएगा तो आप साल में सिर्फ चार बार ही आप रिटर्न फाइल करोगे क्योंकि तीन महीने का एक क्वार्टर होता है फिर है रिपोर्ट टर्न ओवर पर्टेनिंग टू आउटवर्ड सप्लाई इन सिंगल लाइन सिंगल लाइन आइटम ऑन रिटर्न तो जो भी आपके आउटवर्ड सप्लाई हो रहे हैं उनके लिए आपको जो रिपोर्ट टर्न ओवर है जो भी पर्टेन कर रहा है आउटवर्ड सप्लाई को एक सिंगल लाइन आइटम में आप रिटर्न को फाइल करोगे मतलब आपको बहुत ज़्यादा मल्टीपल रिटर्न फाइल नहीं करना है आउटवर्ड सप्लाई में दिखाने के लिए आप एक सिंगल लाइन में अपना अमाउंट बता दोगे कि मेरा सपोज करो कि फोर लैख का मेरा जो है आउटवर्ड सप्लाई मैंने किया हुआ है अब उसमें आपको बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं देना है ठीक है क्योंकि आप डिटेल के अंदर डिटेल नहीं देना है तो सिंगल लाइन आइटम में सारे आप डिटेल को रिटर्न को आप फाइल कर दोगे फिर है पे अ लोअर रेट ऑफ टैक्स आपको जो जो टैक्स का रेट है ना जो आपको पे करना होता है गवर्नमेंट को उसका जो रेट होता है वो काफ़ी लोअर होता है दस ऑफरिंग अ कॉम्पिटेटिव एडवांटेज इससे क्या होता है कि इससे आपको एक कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मिल जाता है आप कस्टमर से तो आप जो है टैक्स उनसे बराबर उतना वसूल रहे हो जितना आप को उन पे इम्पोज करना है लेकिन चूंकि आप कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर में आते हो तो आप गवर्नमेंट को जिस रेट से टैक्स दे रहे हो ना तो आपके लिए अलग से टैक्स का उनका स्लैब है रेट है उसके अकॉर्डिंग आप दोगे तो आपको एक कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मिल जाता है फिर है फॉलो रिलैक्सड रूल्स अंड अराउंड मेनटेनिंग बुक ऑफ अकाउंट एंड रिकॉर्ड अंडर जे तो इसमें क्या होता है कि जो आपके रिकॉर्ड आप मेंटेन करते हो बुक्स ऑफ अकाउंट में या जीएसटी के आप रिकॉर्ड मेंटेन करते हो उसमें भी आपको उसमें भी कई सारे रूल्स हैं ठीक है तो वहाँ पे भी आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है तो इसमें आपने क्या पढ़ा कि आपको क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना होता है आप अपने आउटवर्ड सप्लाई को सिंगल लाइन में आपको दिखाना होता है आपको जो रेट होता है टैक्स रेट वो आपको काफ़ी लो पे करना पड़ता है साथ में जो आपके अकाउंट्स और रिकॉर्ड होते हैं ना जो उसके लिए अलग से जो रूल्स बनाए गए हुए हैं उसमें कुछ रिलैक्सेशन दिए गए हैं तो रूल्स रिलैक्सेशन आपको मिलता है देन नेक्स्ट इज कंडीशन कुछ कंडीशंस होती हैं कंपोजिशन स्कीम के लिए जो कौन अप्लाई कर सकता है मतलब कंडीशंस फॉर एप्लीकेबिलिटी इंक्लूड मतलब आप कैसे एलिजिबल हो सकते हो कैसे आप अप्लाई कर सकते हो कंपोजिशन स्कीम के लिए तो जो भी बंदा कंपोजिशन कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट लेना लेना चाहता है उसको सबसे पहले खुद को रजिस्टर्ड टैक्स पेयर में मतलब खुद को जीएसटी में पहले रजिस्टर्ड करना होगा ठीक है फिर उसके बाद गुड्स हेल्ड इन स्टॉक मस्ट नॉट हैव बिन परचेज फ्राम आउट द स्टेट और फ्रॉम आउटसाइड इंडिया मतलब जिस गुड जो भी गुड्स पे आप सेलिंग कर रहे हो या प्रोसेसिंग कर रहे हो वो आपके स्टेट के बाहर का नहीं होना चाहिए आपके खुद के स्टेट का होना चाहिए या बाहर आउटसाइड इंडिया का नहीं होना चाहिए ये चीज़ हो गया कुछ रूल्स होते हैं गाइस तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिनको आप जिनको आपको फॉलो करना पड़ेगा फिर है गुड्स हेल्ड इन स्टॉक जो भी स्टॉक आपके पास में गुड्स का जो स्टॉक है ना मस्ट नॉट हैव बीन परचेज फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड डीलर आप जो भी गुड्स खरीद रहे हो जो भी परचेज खरीद रहे हो तो आप रजिस्टर्ड डीलर से ही खरीदोगे अगर आप रजिस्टर्ड हो और आप एक अनरजिस्टर्ड से खरीद रहे हो तो आप ये बेनिफिट नहीं ले सकते हो इफ़ सो द टैक्स पेयर शेल पे टैक्स ऑन गुड बट इन केस अगर आप एक रजिस्टर अनरजिस्टर्ड डीलर से खरीद रहे हो तो आपको द टैक्स पेयर शेल पे टैक्स ऑन गुड तो आपको उस गुड्स पे टैक्स पे करना पड़ेगा तो ही आप इसका बेनिफिट ले सकते हो अदरवाइज नहीं ले सकते हो अब आप ये सोचो कि आपने किसी से टैक्स आपने टैक्स दिया नहीं लिया नहीं है किसी से सपोज करो कि आप ऐसे पर्सन से खरीद रहे हो जो कि अनरजिस्टर्ड है तो आपने उसको टैक्स नहीं दिया लेकिन आप गवर्नमेंट को क्लेम कर रहे हो कि आपने उसको टैक्स दिया है फॉल्स क्लेम कर रहे हो तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो तो ये ये इलीगल हो जाएगा देन एग्रीगेट टर्न ओवर इन द प्रिसीडिंग फिनेंशियल ईयर मस्ट हैव बिन लेस देन फिफ्टी लैख ये देखो पहले फिफ्टी लैख था अभी हमने ये पीछे पढ़ा ना ये जो अमाउंट है ये अमाउंट है ये कर, ये अपडेटेड अमाउंट है वन पॉइंट फाइव करोड़ हो गया है ये फिफ्टी लैख नहीं है अभी देखो इसमें क्या है फिफ्टी लैख एग्रीगेट टर्न ओवर इंक्लूड द वैल्यू ऑफ टैक्सीबल मतलब ये फिफ्टी लैख पहले था दो में ये संशोधन हुआ है और ये अभी वन करोड़ हो गया है ठीक है 
फिर क्या है इसमें आगे एग्रीगेट टर्न जो एग्रीगेट टर्न है उसमें क्या होगा मतलब एग्रीगेट टर्न में सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं एकत्रित होता है एग्रीगेट टर्न में सारी कुछ भी चीज़ आपको माइनस नहीं करना है सारा कुछ इसमें इंक्लूडेड रहेगा मतलब जो भी वैल्यू ऑफ टैक्सेबल या नॉन टैक्सेबल सप्लाईज हैं सारा कुछ इस एग्रीगेट अमाउंट में दिखाना होगा जो एग्जेमटेड सप्लाई हैं या एक्सपोर्टेड सप्लाई हैं सारा कुछ इसमें वो जो अमाउंट है ना डेढ़ करोड़ का इसमें सब कुछ आपका होना चाहिए इट डज़ नॉट इंक्लूड टैक्स लेवीड अंडर जी और द वैल्यू ऑफ इनवर्स सप्लाई हाँ इसमें आप जो भी टैक्स है जी है वो आप इसमें नहीं दिखाओगे जो आपने इन्वर्ट सप्लाई में पे किया हुआ है जैसे कि आपने अगर कोई सामान पे ख़रीदा ठीक तो आपने उसमें कुछ टैक्स दिया होगा तो उस अमाउंट को आप इसमें नहीं दिखाओगे आप इसमें वही दिखाओगे जिस पे आपने टैक्स लिया है जो नॉन टैक्सेबल सप्लाईज हैं जो एग्जेमटेड सप्लाईज हैं एक्सपोर्टेड सप्लाईज हैं वो सारे आप दिखाओगे अगर आपने खुद कोई टैक्स पे किया हुआ है तो आप उसको इसमें मैंशन नहीं कर सकते हो देन If more than one registered person have the same PAN, अगर uh, एक से ज़्यादा registered person का जो PAN number है वो अगर same है तो उस case में क्या होगा जो registered person होगा वो eligible नहीं होगा composition scheme के लिए मतलब आपका PAN number एक मतलब एक ID डी में जैसे कि अगर आपने रजिस्टर किया हुआ है तो आपका एक पैन कार्ड होगा ना अब आप सोचो कि आप दो बिजनेस कर रहे हो तो दोनों बिजनेस में आप सेम पैन कार्ड आप, आप लगा रहे हो और तो आप इस बेनिफिट को नहीं इन्जॉय कर सकते हो नहीं ले सकते हो अंडर दिस सेम पैन ऑप्ट ऑप्ट इन फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम ठीक है इसको आप स्क्रीन शॉट ले लेना और एक बार देख लेना सारी चीज़ें क्या इसमें लिखी हुई हैं दैन नेक्स्ट इज रिस्ट्रिक्शन मतलब किन को रिस्ट्रिक्टेड है कि कॉम्पोजिशन स्कीम में वो आ ही नहीं सकते हैं एनी हाउ वो वो मतलब अगर उनको डेढ़ करोड़ के अंदर अगर उनका टर्न ओवर है भी तो भी वो रिस्ट्रिक्टेड हैं वो ऐसे कौन हैं तो ऐसे वो है सर्विस प्रोवाइडर जो सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करते हैं फिर है सप्लायर ऑफ नॉन टैक्सेबल गुड्स ऐसे लोग जो कि नॉन टैक्सेबल गुड को सप्लाई करते हैं अब नॉन टैक्सेबल गुड्स कौन है वो मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ सर्विस प्रोवाइडर कौन है सर्विस कौन प्रोवाइड करते हैं जैसे लॉयर हो गया डॉक्टर्स हो गए उसके बाद में आपके रेस्टोरेंट में जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं तो वो सर्विस प्रोवाइडर्स हो गए तो वो इस बेनिफिट को नहीं ले सकते हैं देन नेक्स्ट क्या है टैक्स पेयर इंगेज इन इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड ऐसे टैक्स पेयर जो कि इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं इंटर स्टेट कौन होते हैं हमने पढ़ा था इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट इंटर स्टेट माने कि अगर कोई महाराष्ट्र में है और वो यूपी में सप्लाई कर रहा है तो वो रिस्ट्रिक्टेड है नहीं ले सकता इंट्रा स्टेट सप्लाई ही होगा महाराष्ट्र का है तो महाराष्ट्र में सप्लाई कर रहा है तो वो एलिजिबल है फिर है दो इंगेज इन सप्लाई ऑफ गुड्स थ्रू एन ई कॉमर्स ऑपरेटर ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अगर सप्लाई करें लाइक अमेजोन हो गया ई बे हो गया मिंत्रा हो गया बहुत सारे ई कॉमर्स का इस्तेमाल करके जो सप्लाई पे टी एम वगैरह का यूज़ करके अमेजोन का यूज़ करके अगर वो कुछ कर रहे हैं तो नहीं वो एलिजिबल नहीं रिस्ट्रिक्टेड है वो मैनुफैक्चर ऑफ नोटिफाइड गुड्स नोटिफाइड गुड्स कुछ नोटिफिकेशन है कुछ कैटेगरी है जिसमें कि कुछ गुड्स ऐसे हैं जिनको नोटिफाई किया गया हुआ है अगर वो गुड्स कोई पर्सन जो है वो सप्लाई कर रहा है तो वो भी रिस्ट्रिक्टेड है वो नहीं यूज़ कर सकता है इस स्कीम को या कैजुअल अगर टैक्स टैक्सेबल पर्सन है या नॉन रेसिडेंट पर्सन है पर्सन इंडिया में नहीं रहता है कैजुअल कभी कभी वो टैक्स पे करता है तो वो भी इस स्कीम को नहीं यूज़ कर सकता या इफ़ इट इज़ आउट दैट एन इन एलिजिबल टैक्स पेयर अगर कोई है कोई ऐसा पर्सन है जो कि इन एलिजिबल टैक्स पेयर है तो वो भी कंपोजिशन स्कीम को अडॉप्ट नहीं कर सकता है ही विल लेटर बी लेबल टू पे द डिफरेंशियल टैक्स अगर इन केस अगर वो इस स्कीम को अडॉप्ट करता है और भविष्य में पता चलता है कि उसने कंपोजिशन स्कीम को जो है वो वो उसने क्या किया हुआ है यूज़ किया हुआ है या उसके बेनिफिट्स को लिया है वो इन एलिजिबल था तो उस केस में जो डिफरेंस अमाउंट होता है वो उसको पे करना पड़ेगा कुछ पेनल्टीज़ भी वो इम्पोज कर सकती है जी एस टी काउंसिल अथॉरिटी तो उस पेनल्टी को भी उनको देना पड़ेगा तो ये तो कुछ रिस्ट्रिक्शन थे जो कि कंपोजिशन स्कीम के लिए थे अब क्वेश्चन आता है कि कोई भी जो टैक्स पेयर है जीएसटी में रजिस्टर्ड है वो कंपोजिशन स्कीम को अडॉप्ट कैसे करेगा ये कैसे अप्लाई कर सकता है कैसे यूज़ कैसे करेगा वो क्वेश्चन तो ये है तो इसको करने के लिए क्या होगा कि आपको सिंपल से जी के पोर्टल पर जाना होगा और वहाँ पर आपको जे एस टी सी एम पी जीरो टू ये इस, इसको फाइल करना होगा टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम अ टैक्स पेयर हैज़ टू फाइल जे एस टी सी एम पी सी एम पी का क्या हो गया कंपोजिशन स्कीम ठीक है जीरो टू विद गवर्नमेंट गवर्नमेंट के पास में जाके फाइल करना होगा और ये सारा कुछ ऑनलाइन होगा आपको कहीं 
फिज़िकल प्रेजेंस नहीं दिखानी है कहीं आपको किसी ऑफिस में नहीं जाना है आपका जो जी एस रजिस्ट्रेशन हुआ है तो जी के पोर्टल पे आप जाएं वहाँ पे जाने के बाद सी एम आप वहाँ पे जाने के बाद कॉम्पोजिशन स्कीम का ऑप्शन क्लिक करें और वहाँ पे अपने सारे डिटेल्स आप फिलअप करें और ये जो भी साल शुरू होता है फिनेंशियल ईयर तो हर एक फिनेंशियल ईयर जब स्टार्ट होता है अगर डीलर कॉम्पोजिशन स्कीम को अडॉप्ट करना चाहता है यूज़ करना चाहता है तो फिनेंशियल ईयर जब स्टार्ट होता है तो वहाँ पे वो जा कर के कुछ डिटेल्स के साथ में फिलअप करके वो वहाँ पे ख़ुद को फिलअप कर सकता है और कॉम्पोजिशन स्कीम से मिलने वाले बेनिफिट्स को वो इस्तेमाल कर सकता है तो सारा कुछ आपको ऑनलाइन मिल जाएगा तो जो नेक्स्ट सवाल है कि वॉट आर द जी एस टी रेट्स फॉर अ कॉम्पोजिशन डीलर एक कॉम्पोजिशन डीलर के लिए जो जी एस टी के जो रेट होते हैं जैसे कि मैंने पहले बताया कि जी एस टी के कुछ रेट में छूट मिलती है तो क्या रेट होते हैं तो इसमें देखिए ये कुछ रेट होते हैं जैसे कि जो मैन्युफैक्चरर हैं और जो ट्रेडर हैं तीन तरीके दो तरीके का होता है ना सी जी एस टी होता है और एस जी एस टी होता है राइट तो एक आई जी एस टी भी होता है ठीक है तो यहाँ पे क्या है यहाँ पे आई जी तो अप्लीकेबल ही नहीं होगा यहाँ पे सी जी और एस जी होगा क्यों क्योंकि यहाँ पे तो इंट्रा स्टेट ही ट्रांजैक्शन होना है अगर इंटर स्टेट है तो इंटर स्टेट वाले तो अप्लाई ही नहीं कर सकते हैं इसलिए आई जी एस टी यहाँ पर मैंशन नहीं है बात समझ रहे हो ना जब आई जी एस टी जब आई जी एस टी वाले जब इस स्कीम को अडॉप्ट ही नहीं कर सकते तो उनका स्लैब कैसा तो इस स्कीम को तो जो इंटर इन, आपके इंट्रा स्टेट इंटर स्टेट वाले हैं मतलब कि अगर महाराष्ट्र में है महाराष्ट्र में ही सारी चीज़ें हो रही हैं तो वो अडॉप्ट कर सकते हैं ना तो इसलिए सी जी एस टी और एस जी एस टी के रेट हैं अब रेट क्या है जो मैन्युफैक्चर और ट्रेडर हैं जो किसी सामान की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और जो ट्रेडिंग कर रहे हैं गुड की तो सी जी एस टी वो जीरो पॉइंट फाइव परसेंट देंगे एस जी एस टी वो जीरो पॉइंट फाइव परसेंट इक्वल इक्वल मतलब टोटल वो वन परसेंट देंगे ठीक है डिस्पाइट कि वो कस्टमर से कितना ले रहे हैं अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे जो टैक्स जीएसटी बन रहा है रेट बन रहा है वो अगर 18 परसेंट बन रहा है लेकिन आप अपने कस्टमर को 18 परसेंट आप उससे ले रहे हो बट चूँकि आप मैन्युफैक्चरर हो चूँकि आप ट्रेडर हो और चूँकि आप डेढ़ करोड़ के अंदर का आपका टर्नओवर है और आपने कॉम्पोजिशन स्कीम आपने ले रखी है तो आप सिर्फ वन गवर्नमेंट को दोगे तो इसमें आपको फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ आप कॉम्पिटेटिव एडवांटेज ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो बड़ी आसानी से ले सकते हो तो आपका बिजनेस ग्रो करेगा कि नहीं करेगा आप अपने मार्केटर्स को जो बड़े उद्यमी हैं या बड़े ऑन्टरप्रेन्योर्स हैं या आसपास के लोग आप उनको कॉम्पीट करोगे बात समझ रहे हो ना तो ये कॉम्पिटेटिव एडवांटेज आपको मिल रहा है फिर जो रेस्टोरेंट हैं रेस्टोरेंट्स नॉट सर्विंग एल्कोहल ऐसे रेस्टोरेंट जो कि एल्कोहल को सर्व नहीं कर रहे हैं वो सी देंगे टू पॉइंट देंगे टू इक्वल इक्वल टोटल फाइव परसेंट फिर अदर सर्विस प्रोवाइडर हैं अगर लॉयर डॉक्टर हो गया टीचर हो गया या कोई और सर्विस प्रोवाइडर हैं सी हो गए सी भी सर्विस प्रोवाइड करता है ठीक है फिर ऑफिशियल लॉयर्स होते हैं एडवाइज़र जो होते हैं वो लोग की बात में काउंसलर जो होते हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनकी बात में कर रही हूँ वो लोग थ्री देंगे सी जी एस देंगे एस जी एस टी इक्वल इक्वल तो टोटल सिक्स देंगे अब इसमें क्या है टी थर्टी जी एस टी काउंसिल मीटिंग प्रपोज फॉर द इंक्लूजन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर मतलब ये वाला सेक्शन पहले नहीं था ये जो स्टार लिखा हुआ है ना इस स्टार का एक्सप्लेनेशन ये है पहले सर्विस प्रोवाइडर इंक्लूडेड नहीं थे लेकिन इसमें संशोधन जब बत्तीसवा संशोधन हुआ जी एस टी काउंसिल मीटिंग में तो इसमें इनको इंक्लूड किया गया कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत कि आप इस मैंशन रेट के अंतर्गत में आप क्या कर सकते हो आप प्रॉफिट ले सकते हो तो ये तो रेट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और लिख लीजिएगा अब कुछ इसके एडवांटेज है एडवांटेज क्या है कि पहला तो होगा कि लेसर कॉम्प्लाइंस मतलब जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो कम हो जाएंगी जो रूल्स हैं वो काफ़ी कम हो जाएंगे लेस हो जाएंगे रिटर्न्स काफ़ी आपको कम फाइल करना होगा मेनटेनिंग बुक रिकॉर्ड ही आपका कम हो जाएगा जो इन्वाइस जो भी आपको इशू करने हैं वो भी आपके बहुत ईजी वे में आप कर पाओगे आपकी जो टैक्स लाइबिलिटी है वो काफ़ी लिमिटेड हो जाएगी मतलब जो आपको देना है गवर्नमेंट को वो कम हो जाएगा आप कस्टमर से तो आप लोगे उतना ही जितना कि आपको लेना है बट आपकी जो लाइबिलिटी बनेगी गवर्नमेंट को देने की वो कम हो जाएगी हाई लिक्विडिटी एज टैक्सेस आर एट लोअर रेट क्योंकि लोअर रेट का टैक्सेस है तो लिक्विडिटी जो है मतलब पैसा जो है आपके पास में वो ज्यादा रहेगा लिक्विडिटी मेंटेन रहेगी तो ये सारे कुछ आपके एडवांटेज हैं कुछ मतलब फायदे थे वो फा, अब कुछ नुकसान क्या है नुकसान ये है कि लेट uh, uh, मतलब ये तो एक्सप्लेनेशन हो गया 
कि लिमिटेड टेरिटरी ऑफ जो बिजनेस है मतलब डेढ़ वन पॉइंट फाइव करोड़ के ही लोग जो हैं इसका बेनिफिट ले सकते हैं कुछ लिमिटेड टेरिटरी हैं कुछ लिमिटेड जगह हैं या कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पे बिजनेसेस हो रहे हैं वहाँ के ही लोग इसको ले सकते हैं यूज़ कर सकते हैं द डीलर इज़ बार्ड फ्राम कैरिंग आउट इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन मतलब कि आप इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन अगर कर रहे हो तो वहाँ पर आप कॉम्पोजिशन स्कीम को आप यूज़ नहीं कर सकते हो ये इसका एक माइनस पॉइंट है फिर को अगर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर आप यूज़ कर रहे हो तो कंपोजिशन स्कीम का जो डीलर्स होते हैं इसमें ऑप्शन अवेलेबल नहीं है मतलब आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते हो इसमें नो इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल टू कंपोजिशन डीलर्स मतलब अगर आप कंपोजिशन डीलर अगर आप हो मतलब कंपोजिशन स्कीम को अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आप आई क्लेम नहीं कर सकते हो अब आई क्या है वो आप आई देखने के लिए आप यहाँ पर जा के आई सेक्शन में जा के वो इनपुट टैक्स क्रेडिट वाला वीडियो आप देख लेना तो अगर आप एक टाइम में दो स्कीम आप नहीं यूज़ कर सकते हो फिर टैक्स पेयर विल नॉट बी एलिजिबल टू सप्लाई एग्जेम्ड गुड और गुड्स थ्रू एन ई कॉमर्स पोर्टल जो टैक्स पेयर है जिसने कॉम्पोजिशन स्कीम को अडॉप्ट किया हुआ है वो एग्जेम्टेड गुड सप्लाई नहीं कर सकता है या ई कॉमर्स पोर्टल के जरिए वो सप्लाई नहीं कर सकता है तो ये सारे कुछ इसके जो हैं डिसएडवांटेजेस हैं तो आई होप कि गाइज आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा समझ में आया तो आप इसको लाइक ज़रूर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फ्रेंड्स में शेयर कर लेना और बेल आइकन देखो पक्का प्रेस कर लेना बेल आइकन प्रेस नहीं करोगे तो मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा गाइज तो आप इसलिए बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर लेना स्टूडेंट्स भूल जाते हैं कई बार बेल आइकन प्रेस करने को सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो मिलते हैं हम यूनिट फोर के पार्ट फाइव में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में थैंक यू